，还是不要去找他的麻烦。雷总气的爹可是兵不佐日了，你们现在走还来得及。要是不走呢？<笑>那我给大人们带路。建文三年四月二十五，镇抚司锦衣总旗雷震，假借办案之名，囚禁教坊司女子三人，私刑虐待。三名教坊司女子供说，另有一女子被雷震折磨致死。过往受害女子不知其数。你们雷总旗办的案子，你们参与了多少？大人。卑职不知，这个雷震原来是镇镇人民受心的畜生。大人高抬贵手，高抬贵手。滚总旗陆征，见过指挥使大人。怎么又不戴官帽啊？我说你这个刀，明师坊怎么样啊？我没去明师坊。只要你不去教坊司就行。卑职查明，兵部雷显明大人之子，囚禁民女，滥用私刑虐待。拜胡大人，咱去哪儿啊？回教坊司，老子没尽兴呢。也安排几个娘们儿，让卑职见见世面嘛。<笑>大人，拜胡大人。师傅啊，你完了！你看你这些装完了，你等我回去告诉我接着，啊？什么？你你等我回去告诉我接着。你凭什么觉得你还能见到你爹？陆总旗，别别别别开玩笑了，他们是同僚。两个总旗都想当百户，可这个百户的位置只有一个，养父又没有亲爹好事。对吧？陆陆生，你疯了！一个百户的位置，有那么重要吗？有。陆大人，陆大人，高抬贵手。从现在起，你姓曹，是自配北方的配军，余生你都会在北方挖石头，谁也找不到你。这张录影。是你唯一的身份凭证。趁着劳动的时候，好好反思反思，下辈子做个好人。陆大人，陆大人，陆大人。我不交货。